Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρη και παρακολουθείτε το κανάλι μου Ζιντού. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε να φυτέψουμε καστανιά από τον καρπό τη. Α μην καθυστερούμε και α ξεκινήσουμε τώρα. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Έχουμε διαλέξει τα κάστανα τα οποία θα τα πάρουμε και θα τα βάλουμε στην πετσέτα και όλο αυτό θα μπει μέσα στο τάπερ. Κοιτάξτε τι εννοώ. Βάζουμε την πετσέτα μέσα στο τάπερ και την ανοίγουμε. Θα βάλουμε μέσα τα κάστανά μας Ωραία, έτσι με τη σειρά. Βλέπετε, τα ξανανοίγουμε, έτσι εδώ πέρα. Θα ρίξουμε λίγο νερό. Θα το σκεπάσουμε. Και θα ξαναρίξουμε λίγο νερό. Έτσι, δεν τα πειράζουμε καθόλου, απλώς το σκεπάζουμε χωρίς να το κλείσουμε καλά καλά και το βάζουμε σε ένα μέρος στο σπίτι, όχι έξω. Θέλετε να το βάλετε μέσα σε ένα ντουλάπι, θέλετε να το βάλετε σε, σε ένα ράφι, δεν έχει σημασία, ούτε ήλιος να το χτυπάει απευθείας, αυτό να προσέξετε μόνο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και για να πάρετε μια εικόνα το τι εξέλιξη μπορεί να έχουνε, εδώ κοιτάξτε, αυτά τα άφησα βέβαια και πάρα πολύ καιρό και δέστε ρίζα που βγάλανε. Βλέπετε, φανταστικά είναι. Εδώ δείτε. Εμείς θα περιμένουμε τα δικά μας. Και μετά από δύο εβδομάδες, κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Θα σας δείξω την εξέλιξη. Λοιπόν, βλέπετε. Ορίστε. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε ωραίες ρίζες. Βγήκαν αρκετά. Εδώ δες. Κι άλλο. Κι άλλο. Βγήκαν αρκετά. Αυτό τώρα που πρέπει να κάνουμε φυσικά είναι να το βάλουμε μέσα στο χώμα. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω ποτήρια πλαστικά στα οποία έχω κάνει τρύπες. Γεμίζουμε με χώμα. Ωραία. Ανοίγουμε εδώ πέρα μία μικρή τρύπα. Η ρίζα προς τα κάτω και το πίσω μέρος από το κάστανο, όπως βλέπετε, θα το αφήσουμε έξω. Δεν θα το φυτέψουμε όλο μέσα. Έτσι είναι καλύτερο το βοηθάμε πιο εύκολα να βγει ο βλαστός. Φυσικά μετά πότισμα. Και θα κάνω και τα υπόλοιπα. Και έτσι τα κάναμε όλα. Συνολικά είναι 10. Εδώ πέρα περίσεψαν λίγα ακόμα. Θα τα αφήσω. Πιστέψτε με και αυτά θα βγουν. Μπορεί να καθυστερούν. Ορίστε. Αυτό αρχίζει και βγάζει. Θα βγάλουν. Θα βγάλουν. Το πολύ πολύ ένα με δύο να μην δεν βγάλουν. Όλα τα υπόλοιπα θα βγάλουν. Έχει πολύ καλό ποσοστό βλαστικότητας, ειδικά με αυτή τη μέθοδο, τα κάστα να τα πάμε μια χαρά. Μπορείτε να τα φυτέψετε και απευθεία στο χώμα. Το έχω κάνει, το έχω δοκιμάσει. Αργούν πάρα πολύ, πολλές φορές δεν βγαίνουν, ε, σαπίζουν, δεν, δεν γνωρίζω τον λόγο. Ενώ όταν τα βάζουμε έτσι με τη ρίζα έτοιμα, κατευθείαν ο καρπός παίρνει δύναμη και κατευθείαν βγαίνει ο βλαστός και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. 
μισό λεπτάκι και μια συμβουλή αυτά τα κάνουμε γιατί μας αρέσει μας, γι' αυτό να πίνετε μαζί το τσαγάκι σας τον καφέ σας να βάζετε τη μουσικούλα σας και να τα απολαμβάνετε με το ζόρι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται θα περιμένουμε για λίγο καιρό ακόμα για να δούμε πως θα αναπτυχθούν ας δούμε και τη συνέχεια και πέρασαν τρεις υπέροχες εβδομάδες μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ορίστε οι αμυγδαλιές μας κοιτάξτε πως ξεκίνησαν να δημιουργούνται τα καινούρια δεντράκια είναι πάρα πολύ ωραία αυτό εδώ φαίνεται ότι δεν βγήκε αλλά έτσι όπως το βλέπω είναι πολύ γερά πιασμένο με τις ρίζες που σημαίνει και σε, σε λίγο θα βγάλει και αυτό βλαστό όλα έχουν φυτρώσει όλα είναι υπέροχα με αυτόν τον τρόπο βγάζετε καστανιές αν είστε τυχεροί και βρείτε μια καστανιά η οποία δεν είναι εμπολιασμένη θα βγάλετε σχεδόν σίγουρα το ίδιο δέντρο αν είναι από μπολιασμένο δέντρο ίσως να χρειαστεί να κάνετε κι εσείς ένα μπολιασμα μετά στο δικό σας δεντρίλιο είναι ένα υπέροχο δέντρο είναι ένα φιλοβόλο ε, αιωνόβιο δέντρο το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 30 μέτρα ύψος είναι υπέροχο ελπίζω να σας άρεσε να σας βοήθησα και σας εύχομαι καλή επιτυχία να είστε καλά